Дэнни, Дэмис, Карибидис и Тимур Батрудина. Здрасте, 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 здрасте. Итак, в одном московском автосалоне. Добрый вечер, могу вам чем-то помочь? А? Я спрашиваю, могу вам чем-то помочь? Да. Вы долго, Есть долго такая ходите? же машина, только розовая. Э, простите, но розовых у вас патриот не бывает. А какие бывают? Ну, черные и цвета хаки. На какую легче в розовый перекрасить? Ну, скорее всего, черную, но а вам-то зачем? Жена машину разбила, новую выбираю ей. А почему именно у вас? Мы по алфавиту идем. О. У нее была Audi, BMW, Volvo, Гелендваген. Крузак двухсотый просто в шмяк, просто, просто в хаос, просто разбила. Котенка объезжала, в Москва-Сити въехала. Котенка она заметила, Москва-Сити она не заметила, понимаешь? Я и Тесла покупал, понимаешь? Думал, искусственный интеллект будет возить искусственные сиськи. Нет, она до того и мозги вытрахала, что на заправке пошла где-то оплачивать что-то. Тесла бензином себя облила и подожгла. <связывая> Простите, у меня вопрос, а зачем она на Тесле на заправку заезжала? <связывая> И вы решили остановить свой выбор на УАЗ Патриот? А есть что-то похуже? А. Ну хорошо, а какая комплектация нужна? Престиж, люкс, может быть, спорт? Нет, тут надо прям индивидуальный подход. Можно там прям... А, индивидуальный? Да, Ну давайте взять. подойдем к конфигуратору. Ну. И, э, я вам буду называть дополнительные опции, а вы да-да, нет-нет, ага, хорошо? Давай, вот давай, вот прям все запчасти, которые в первый день можно навернуть, давай, закажи все сразу. В двух экземплярах завтра доставку. Все, давай, быстро. Не, послушайте, мне кажется, вы ну, немножечко преувеличиваете. Я преувеличиваю? Она два месяца на ручнике ездила. Ты что говоришь? Она звонила на завод Бентли, говорит, меня эти самокаты обгоняют, что происходит? Она масло в двигатель, знаешь, где заливает? Где? В азбуке вкуса! Ты знаешь, что она делает, когда у нее в бачке омывателя вода заканчивается? Что? Ничего. Потому что она не успевает заканчиваться. Она машину раньше расхреначивает, чем вода заканчивается. Понимаешь? Я вас понял, задача непростая, но приступим. Давайте. Парктроники ставим? Ну, обязательно. Спереди, сзади, сбоку, сверху, чтобы все прям, все парктроники. Один большой парктроник, чтобы был все это. Постойте, а сверху зачем парктроники? Она что, кверх ногами будет парковаться? Понял, понял, сделаем. И сигнал, чтобы был такой, как на ледоколе, чтобы... Чтоб лободу перекрикивал. Твои глаза, понимаешь? Вот такое мне надо. Конечно, сделаем. Все, что пожелаете. Кстати, есть новая опция. На лобовое стекло можно сделать э, проекцию. Это как? Ну, э, приборную панель просто на лобовое стекло высвечивай. Mm -hmm. Тогда давайте прям напишем. Лена, смотри на дорогу. Можно так написать? А, на надпись бо просто. На хорошо. боковых зеркалах можно тоже надписи сделать? А там что напишем? На дорогу я сказал! Mm -hmm. Хорошо, кресла какие ставим? Кожа, алькантара. Да какой нафиг алькантара? Просто металлические лавочки, просто эти табуретки и все. Чтоб можно бычки тушить, чтоб ничего не загорелось. Угли от кальяна, чтоб не спалить машину. А рядом на соседнем сиденье не надо делать вообще, просто пустота, понял? Чтоб ее подруга эта не ездила с ней, это Вика, тварь, это собака. Я с моим мужем переспала, мразь такая, ужас. Хорошо, фары какие сделаем? Я рекомендую ксеном, потому что дорогу хорошо освещает. Да, то есть надо, надо же еще дорогу освещать. Я все время машину освещаю. Надо еще дорогу осветить. От Сума до Барвихи сколько будет осветить? Ну, не переживайте, не вы первые. Этот участок уже давно осветили. Еще что? Лопата нужна. Что? Лопата нужна в машине, чтобы голубей хоронить, которых она сбивает. Как можно голубей сбить? Они инстинктивно разлетаются в стороны. Если они знают, куда машина едет. А ты... У нас в Барвихе голуби по-человечески разговаривают. Они когда видят, что она выезжает, сразу... Сваливаем, она едет! Слушайте, вы столько дополнительных опций заказали, что подарок от нашей фирмы. Можем сделать вам любой госномер, какой хотите. 
Какой? Давайте мой номер телефона напишем, давайте, чтобы люди сразу мне звонили. Я уже на автоответчике все извинения запишу, все там. Если вас устраивает 100 тысяч, нажмите один. Если она закрыла машину и притворилась мертвой, нажмите два. Если она сказала, что сейчас приедет муж и оторвет вам ноги, зажмите ей рот и оставайтесь на линии. Ну что ж, было сложно, но готово. Давай. Давайте посмотрим, что получилось. Давай. О -о -о. Ужас просто, просто ужас, идеально. То, что надо просто, понимаешь, класс. Только можно в хохламу все раскрасить, чтобы все шарахались, думали, Рогозин ракету на Байконур везет. Можно? Хорошо, сделаем. Все, давай. О, О супер, отлично. Зайчонок, ты что тут делаешь? Мася, мне стало скучно в универе, я приехала. А как ты приехала? У нас же закончились машины. Я взяла каршеринг. Чувствуешь, что у меня шкодой воняет? Ты знаешь, я тебе тут подобрал новую машину. Смотри, какая красота. Ты что, дурак? Что? Ты реально за кого меня принимаешь? А что? Я в такую не сяду. У Вики, у моей лучшей подруги, точно такая же. Она сказала, ей муж подарил. А если бы муж... За, зачем? Я в это говно не сяду. Зачем? Правда, что я на самом деле мелочу? Чем мы сейчас с тобой пойдем в Ламборгини? Я тебе куплю Ламборгини. Ламборгини. Потому что Диабло должен ездить на Диабло. Поехали. Ты что-то вколол? Да. Что? Гормон роста. Ты серьезно? А что ты не вырос? Да. Как не вырос? Подарить сыну Ламборгини за 100 баллов по ЕГЭ. Летать сыном на вертолете с автоматом. Везде карантин. Даже у нас на Батумской. Даже на Батумской карантин. Ничего себе. Походу из-за того, что Путин в своем обращении ни слова про Батумскую не сказал, парень думал, что их это не коснется. Сегодня мы будем готовить уткина. То есть утку. Фаржированную люлями. Для этого берем жирную, уверенную в себе утку и отбиваем ее. Вот так, от плеча. Вот так и. Кия! Ну. Я однажды выхожу из душа, подсказываюсь и прям падаю на бутылку с шампунем. Больно падаю! Я, главное, беру этот шампунь, читаю, а там написано «Мягкий уход». Я думаю, ни хрена себе мягкий уход! Рэпер Витя Ака. Витя, привет. привет. 18 сентября у Витя Ака вышел новый альбом под названием «Старая школа». На альбоме будет много фитов с такими исполнителями, как Китобой, Макси Ака, Сява, Соломонова, Джей Джо. Витя Тиджи. Блин, я не могу. Как тебе удалось найти для альбома людей, которые меньше популярны, чем ты? Кто это, эти все люди? Это неправда, Гарик. Это замечательные, классные люди, которые участвовали в моем альбоме. И я уверен, что ты их знаешь, просто так сейчас угораешь. Думаешь? Конечно. Рассекретил Стоп, передачу. Все. Слушай, старая школа, о чем альбом? Когда-то в 2015 году вы меня уже это спрашивали, о чем альбом. Значит, сейчас новый альбом так вышел. Ты продолжаешь их выпускать. Альбом, на самом деле, написан в старом стиле, в, в старом стиле хип-хопа, который мы все слышали, слушали и узнавали. И помимо этого есть Моргенштерн на альбоме, Соломонова, Сайго. Э, Ты как будто меня проклинаешь сейчас. Победитель битвы экстрасенсов у нас в гостях, друзья. Жирненький альбом вышел. 
Жирненький. Я Кор... думал, он уже тебя начал обзывать. Да, все на меня идет. Ты все узнаешь. Ты, Штерн, жирненький. Давай, ты в курсе, что ты потихоньку в Жириновского превращаешься? Ты, жирненький. В этом году Витя действительно записал популярный трек «Ратататата» с Моргенштерном. А в августе во время съемок трюка для рекламы Витя получил травму, упав с самоката и повредил ногу. Да, вот, вот сейчас я в артезе нахожусь, приперся сюда. Доктор сказал лежать. Вот. Лежать! Вот так. Да, я пошел... Жидкости откачал с колена и пришел к вам. Чем ты ее откачал? Я ее, кстати, привез. Вот сейчас. Шутка. Ребята, вы понимаете, в кого мы превращаемся? К нам пришел рэпер, и мы обсуждаем, как он упал с самоката. Что за новости? Ты, ты, ты не научился даже на самокате кататься еще? Или что Самокаты что восстали против рэперов даже. Паш, там серьезный самокат был, то очень сильный. Ну, очень 100, серьезный 100, самокат. 100 километров жмет и 70 килограмм весит. То есть а, это, я, ну, я, я, я. И ну, это серьезная штука. Серьезный А ты сам катался на самокате, да? Да, без Серьезно? И ножку отпустил вот так и ехал даже, да? Молодец. Может, тебе девочка какая в дворе нравится? Нравится одна, он рядом mm -hmm. сидит. Нравится, хорошо. В новом альбоме Вити значит, вышел новый фит с Моргенштерном под названием «Не раз убивала». Это про самокат песня, да? Не, про то, как он манной кашей подавился. Нет, песня «Не раз убивала» о нашей жизни. О нашей жизни, о нашем бытии. О чем? Ну, собирательный образ всего. Ты с нами? Девушка, можете поднять очки? Мне кажется, он уехал недавно. Ведь, скажи, что происходит с современным рэпом? Трансформация. Ну серьезно, мутация. Да вы что, лю любое слово могло быть там. Облигация. Аппликация. В рэпе происходит, ну, реально, мутация все О, мутация! Чел, вот прям рэпер, смотрите, сколько рифов. Куда мутирует рэп? В освояси. Вокруг мутирует все. Ты понял, как человек от мутации вернулся в Древнюю Русь? В освояси. В освояси, баре. Ну что, как я скажу, все перемешалось. Блогеры, рэперы, кони, люди, как ты там говоришь? Что это, блин, значит все? Какая акация, облигация? Что? Куда рэп уходит? Почему рэп? Где он? Что он? Да я откуда знаю? Я-то написал старую школу по старым традициям. Сделал по старому рецепту, прилетел на старую студию. По старым традициям что, на патефоне служить? Или как, как? Ну, так... примерно. Я приехал на... тебя в итоге Я будут... приехал в Екатеринбург, приехал в Березовский, спал у своей мамы на кровати, чтобы приехать в старую студию и написать по старому рецепту. Именно так у меня это... Врача! Тебе врач сказал не вставать? Нафиг ты встал! Вот он! Нафиг ты встал! Сказано было лежать! Надо было лежать! Это Витя Витя всегда интересно! Витя! У нас в гостях двойник Ольги Бузовой! Не Бузова, 86! Привет, привет! Здрасте! Привет! Здрасте! Наконец-то мы познакомимся с будущей женой Батрухи. Потому что он всегда говорил, ну, кто твоя будущая жена? Он говорит, только, только не Бузова. Вот, получается, получается, вы. Не Бузова потратила 12 миллионов на пластические операции, чтобы стать точной копией Бузова. Изменила нос, глаза, скулы, грудь. Многие считают, что это парень, но сама не Бузова говорит, что она девушка. Такие вот у нас новости. Слушай, ты потратил 12 миллионов рублей на пластические операции? Откуда у тебя такие деньги? Ты же не Бузова. Все таки интересно, какого ты пола? Тебе больше не больно открывать мир других мужчин? Интересно. Послушай, везде в интернете написано, что ты мужчина. Да. Это так или не так? Ну, на заборе тоже написано. Ну, понятно, поэтому мы спрашиваем не у забора, а у тебя. Окей, ладно, по-другому. Спросите по-другому. Какого ты пола? Ну, а вы как думаете, что за вопрос? Ну, покажи яйца. Что-то непонятно? Если они у тебя есть, то ты точно Бузова. А если нет, то ты Дава. 
впервые заявила о себе в октябре прошлого года, до сих пор делает все возможное, чтобы Бузова ее признала, снимает видео под, под ее песни, мастерит коллажи. По легенде самой девушки, ей 24 года, она метиска, живет в разных городах, везде по месяцу и не больше. Это правда? Да, так интересней. А что по месяцу, что, узнают? Нет. Приходится уезжать? Просто катаюсь по городам, по миру. Зачем? Хочется. Песни поешь? А, нет, не пою. Стихи читаешь? Может, Я ты... пишу. Что ты пишешь? На заборе? Что ты пишешь? Ну, стихи, рассказы, песни. Можно стих? Да давай, когда еще будет такой шанс? Нет, нет. Давай пробую я. Кто ты? Как ты здесь оказался? Стихи есть? Давай начнем. Какие первые слова там? Хочешь, придумаем вместе сейчас здесь. Давай, ты первую строчку, Гарик вторую, я третью. Давай. А, люблю я розу белую. Это да. твои стики? Нет, не мое. А, ты что, жизнь стики начала читать? Ну да. Ты пишешь стики? Да, стихи. Пишу. Я давай, сочиняю. Давай свои стихи. Люди некоторые спрашивали, будет не Бузова. Да. Она будет в стихе, говорит, не Бузова. Давай. Кто тебе подсказывал сейчас? Кто это? Кто это, это был? Кто это друг. был? Кто вы там шифтом? Это твой друг? Мой так. друг. Я не да. знаю. Да. Смотрите, вот Рицалова пошел сразу. Я, я, не не знаю. я не знаю. Быстро отказался. Так, это не Дава? То есть ты чужому человеку сейчас в ухо что-то... Это не друг. Мы так и не поняли, кто ты и зачем ты пришла. А, я не Бузова, я Ло. Это мой сценический образ. Что ты? Алло? Не Бузова, я Ло. Я Ло? Я Ло, не Бузова. Понял? Я, я, я Ло, не Бузова. Я Ло. Ку -ку. Что да. происходит? Жиган, блин, хватит курить что на всех происходит? тут, во все стороны эта фигня летит. Что ты делаешь тут? Люди перестали говорить из-за этого. Человека размотало там, э, сидит. Ни одного стиха, кроме как этой фигни, не можешь вспомнить. Мы говорим, ты пишешь стихи? Она говорит, я алло. Я алло, я роза белая. Вы кто? Я езжу по городам. Зачем? Интересно. Жиган, привет, тебе аплодисменты звучат. Жиган. А что с тобой? А что ты такой здоровый стал? В зал хожу. В какой а? зал? Консерва... Конс... Консерваторский? Консерваторский? Консервный? Консервный зал. Но ты стал больше как-то вперед. Да я вз... У тебя шея куда-то пропала. Это точно Жиган? Никто тебя не держит голову там Нет, внутри? Как это? Люди в черном, да? Тебе... Сидит маленький такой. Дэн, тебе сидеть тяжело, да? Ну есть такое, да. Ну, стул маленький. Нет, ты вообще так сидишь. Подожди, маленький стул. Причем стол. Ты же не на столе сидишь. Нет, случай с тобой маленький мозг. Что произошло? Почему ты раскачался так? Как вот, Дэн, как так можно раскачаться? Ты что-то вколол? Да. Что? Гормон роста. Ты серьезно? А что ты не вырос? Да. Как не вырос? Вырос в ширину. Это, стал... это какой-то гормон тумбочки. <смех> Что-то такое. Не, много, много борьбой сейчас занимаюсь. Зачем? Зачем? Да Пишу. <смех> Записываю песни, а вечером в спортзале. Что делаешь? Качаюсь. Качаешься? А да. оттуда едешь куда? Спать. <смех> <смех> гормон сна садил. <смех> Гормон просыпания, гормон студии, гормон музыки, гормон леопардовой рубашки. Давай, на Гормон пойти на камеди. Гормон бороды. У меня такое ощущение, что мы с другим человеком как-то Вообще, другой, смотри, невероятно. Ты можешь одновременно быть лицом ММА и лицом телеканала Бибигон. 
Ты какой-то большой Ты огромный, и как будто вот в, фильме, в фильме «Маска», помнишь, он надел маску? Я просто всегда занимался, у меня, видишь, память мышечная такая. Я всегда распухаю. Вот где память-то. В мышцах все. Ты вспомнишь, как нас зовут? Конечно. Паша, Гарик. Ни хрена не помню. Не помню вообще. Мы Антон и Сергей. Ты на НТВ. Политическое ток-шоу. Выскажитесь по Ближнему Востоку. Ну, как ты? В Израиле закрыли опять на карантин все. Это был наш эксперт. Это гормон политического шоу сейчас, бах. Какой-то другой человек вообще, абсолютно. вообще другой. Друзья, аплодисменты. Браво. Новый джиган. Новый джиган. Абсолютно обновленный. Фред. Невероятно. Все. Все. Классно. Аплодисменты всем нашим гостям. Браво. Аплодисменты. Ребята, спасибо вам огромное. Это спасибо. было мощно. Это было долго. Ура. Это вам. Аплодисменты. Едем дальше. Человек, который сейчас называют некрасивая подружка Азамата. Денис Дорохов! Дэн, привет. Блин, очень смешно. Но это смешная шутка. Это смешно. Потому блин. что Азамат красивая подружка. Да, да. Да. Ну, такой нужен контраст. Такой прикол. Мы играем в игру круто, не круто. Правила очень простые. Я называю Денису что-то очень крутое, а он мне должен дать противоположное тому, что сказал я. В принципе, все просто. Ну, по твоей логике, то есть ты говоришь, что так красивая, я да. говорю, Денис Дорохов, да? Да, если Судя я говорю, Денис по... Доров, ты называешь что-то просто ублюдское, особо любимое. Сняться в ТН, на ТНТ в самом рейтинговом проекте вообще тысячелетия. А, сняться в ТикТоке с Ганвестом. Написать бестселлер и продать на него права в Голливуд. А, написать на машине «Помой меня» и попросить у фонда кино денег. Да? Да? Получить награду из рук президента страны. Получить люлей в, в подворотне, в Бутово. От бывшего президента. Да. <свят> Уметь лечить любую болезнь прикосновением рук. А, заражать прикосновением губ. <свят> Найти в шахте, в шахте, <свят> вот такой вот самородок золота. Найти в почках <laughs> вот такой вот камень. Нормально. Давай еще вариант. Ненавижу, когда вот так говорят. Когда на шутку говорят. Нормально. Нормально. Нет, Слушай, да. а нормально. В Я целом, да, Знаешь, в целом бывает, нормально. Бывают такие шутки, да. на которые нормально, это уже похвала. Да. Подарить сыну Ламборгини за 100 баллов по ЕГЭ. А -а -а летать сыном на вертолете с автоматом. Хорошо. Провести газ во все населенные пункты России. А, летать сыном на вертолете с автоматом. Подожди. По-моему, ты, ты открыл золотое правило этого, этой игры. Получить эксклюзивное приглашение на закрытую презентацию элитного авто. Летать на вертолете с сыном. И смотреть на людей. Да. Спасти Ирину Шейк от банды грабителей. Украсть у Ираклия Перцхалавы туфли. В боулинге. Бегать 100 метровку лучше, чем у Сейн Болт. Быстрее, чем у Сейн Болт. Запыхаться, когда снимаешь брюки. Написать величайшую классическую музыку, композицию. Сочинить песню «Эль Проблема» и подарить ее Тимати и Моргену. Морген мой любимый рэпер. Да, стать человеком года и сфотографироваться на обложку журнала JQ. 
жить с Бузовой и думать, что это норм. Идем дальше. Поставить мировой рекорд в беге на 100 метров без допинга. А, проиграть в конкурсе прикусов. А, а, в пекинесу. В пекинесу. Я проиграл просто один раз. Спасибо большое. У нас в гостях был Денис Дорохов. Спасибо. Пока всем. Да, спасибо, спасибо тебе большое. Пока, пока. Удачи. На сцене Женя Синяков. Давай, Денек. Привет всем. Здрасте. Привет. Привет. Эпидемия ударила не только по экономике, эпидемия ухудшила не только психоэмоциональное состояние людей, эпидемии удалось испортить то, что, казалось бы, испортить невозможно. Я говорю про русский рэп. Во время карантина было много записано рэпа про коронавирус, и вот как в основном этот рэп звучит. Все мы вдруг стали домашними, бумага набили загашники, гречку туда же и ныне, пернуть не страшно, страшно закашлять. А мне кажется, страшно, когда в твоем рэпе есть строчка «пернуть не страшно, страшно закашлять». Видимо, за этой строчкой стоит какая-то личная трагедия. Везде карантин, даже у нас на Батумской. Даже на Батумской карантин, ничего себе! Походу, из-за того, что Путин в своем обращении ни слова про Батумскую не сказал, парень думал, что их это не коснется. Но вообще он молодец, потому что он хотя бы в отличие от большинства как-то заморочился, сделал какой-то необычный монтаж. А вот как в основном выглядит рэп про коронавирус в сети. Коронавирус, а кем этот вирус коронован? Коронавирус, а кем этот вирус коронован? Какой потрясающий мастер каламбуров. Жду от него еще произведений в стиле «Открытие перелома, кто его открыл?» Почему простатит? Ведь лечить его непросто. И вершина его творчества должна быть Почему насморк, если он в носу? Он должен быть носморк. Но была у него строчка еще хлеще, чем это. Бумагой туалетные уже у всех натерты жопы в блеск. Бумагой туалетные уже у всех натерты жопы в блеск. Хотя, судя по вот этому отражению, действительно в блеск она натерта только у него. Был рэпер, который косит под Лил Пампа, ведь Лил Пампа было видео с тигром, а у нашего русского парня было видео с медведем, вон там в углу медведь, видите? На этом, к сожалению, сходство с Лил Пампом заканчивается и начинается сходство со всеми предыдущими рэперами. Все не так уж трудно, запомни, что маска не спасет. Действительно, если ее вот так вот носить, то все, от чего может спасти маска, от такой вот дурацкой бородки. Дома помолись, но не забывай врачей И не заражай другого, если болен этим самым Эй, эй, эй Эй, 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 да, заметили, как мощно он нас прокачал в конце Эй, если болен этим самым Читает про эту самую болезнь, видимо, от которой лечит это самолог Зато теперь я знаю, почему в российской вакцине сразу две ампулы Одна от этого, другая от самого но, наверное, самое яркое впечатление на меня произвел вот этот молодой и неадекватный Лепс. Шалом всем. Ковид-19. Здравствуй. Напал на Титате в 20-м. Напал на Титате в 20-м. Ничего же непонятно, что он говорит. И вот из-за того, что непонятно, что он здесь говорит, это мой любимый момент в его песне. Потому что дальше там вот такие шедевры. Ты украл у меня самое главное. Из-за тебя, сука, ненавижу Бэтмена. Поняли, а? Бэтмен. Самое главное. Не зря в пацанских пабликах пишут «Любви достойна только мать и Бэтмен». Мне кажется, вот проблема всех этих ребят, всех этих рэперов в том, что они пытаются быть какими-то слишком пафосными. Вот я бы не смог до них докопаться, если бы они исполнили песню как-то просто и от души. Как, например, вот эти два мужика. В очередной раз рок доказал, что он круче, чем рэп. Рэперы что-то там сыкливо сидят дома перед ноутбуками. Рокеры сидят на улице, ничего не боятся, потому что у них с собой полторашка вакцины. 
И явно, явно одну ампулу они уже приняли. И после песни 100% примут вот эту вторую. А сейчас будет наш любимый момент в песне. Наш это в смысле мой и вот этих мужиков. Если у кого-то случился оргазм, не переживайте, у меня тоже. Блин, у меня такое ощущение, что вам было мало. Дим, поставь еще раз. Ладно, ладно, стоп, 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 стоп. Не хочу, чтобы кого-то увезли на скорой из-за передозировки от восторга. В общем, ребята, я, как и многие, боюсь второй волны. Но боюсь я ее не из-за коронавируса, а из-за новинок русского рэпа. Все, будьте здоровы, всем пока. Они здесь, они живы, они будут выступать. USB. Добрый вечер, дамы и господа. Встречайте российское телевидение. Музыку. Чё вы радуетесь? Вы что делаете? Мы хороним российское телевидение! Все, 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 выключай! Выключай, выключай, все. Ой. Нет больше телевидения, понимаете? Осталась только одна передача. Одна передача, которая не теряет своей актуальности. Которая каждую неделю снимает напряжение в обществе. Вы понимаете, какое передача? С недавнего времени эта передача в трендах Ютуба. На эту программу приходят самые лучшие гости. Давайте поаплодируем. Да, это так. Давайте покажем свою любовь нашему любимому шоу. Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым! Что? Послушайте, мы, значит, пересмотрели все эфиры всех шоу с Владимиром Соловьевым так. и поняли, что слишком мало эфиров у Владимира Соловьева. Всего 9 часов в день Владимира Соловьева. Владимира Соловьева должно быть больше. И поэтому мы представляем вам новый канал Соловьев ТВ, на котором все делает только Владимир Соловьев. Внимание на экран. А мы пошли хоронить российский рубль. Давай, давай, давайте, давай. 93. Сегодня мы проверяем на качество сыр. И в финал у нас вышли два претендента. Это швейцарский апеншпиллер и крымский луч. Начнем со швейцарского апеншпиллера. Фу, отвратительно. Просто ужасно. А это крымский луч. Какой аромат. Оставлю на вечер. Под бутылочку Алуштинского Массандра Савиньон. Кстати, победитель прошлой программы. Итак, у нас остались следующие категории вопросов. Выходим на митинги за тысячу. Не выходим на митинги за тысячу пятьсот. И президент за шестьдесят. Я выбираю президента за 60. Конечно! Любой здравомыслящий человек выбирает президента за 60. Вы выиграли! Да что там вы? Вся страна от этого только выиграет. Сегодня мы будем готовить уткина. То есть утку, фаршированную люлями. Для этого берем жирную, уверенную в себе утку и отбиваем ее. Вот так, от плеча. Вот так ее. Вот так, сука, эту жирную, что еще она крякать будет что-то в мою сторону. Кия! Ну, сука! А потом...
даже пробовать не будем. Выбрасываем ее на свалку истории. Бон аппетиту! Итак, вы в шаге от одного миллиона рублей. И мой вопрос. Как я вас еще не называл в своих эфирах? Продажная мразь. Дряхлый веник. Старенький волосатенький стукач. И либеростня. Я выбираю 50 на 50. Вы выбрали 50 на 50, и я прошу компьютер прибавить еще два варианта. Клинический идиот и ничтожное существо. Я выбираю звонок другу. А нет у тебя друзей, кроме натовских прихлеба, нечесанная псина. О, а вот еще один вариант появился. Сегодня жарковато. Мне бы мороженое. Возьми наше любимое, американское. Ммм, как вкусно. Пожалуй, возьму два. Пломбир американский. Лежут с 1991 года. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Как больше с Украиной, вы вряд ли ведь хотите ли. Правдивые истории экран покажет наш Для нашего, для зрителей Крым, конечно, наш Журнали Соловьяш Урок итальянского языка окончен Все свободны А ты, Кукушкин, завтра с родителями в школу так завтра же митинг против власти. Так совпало. А не надо было раскачивать лодку. Гарик Карламов и Тимур Батрудина. В одном офисе. Да-да, договорились, пятницу вечером. Михаил Владимирович, вызывали? Да, Семенов вызывал, садись. Как дела в коллективе? Да хорошо, работаем. Слушай, Семенов, у меня вопрос к тебе деликатный. Я смотрю, так. знаешь, у меня какая-то дистанция между мной и коллективом образовалась сильная. Вы все дружите, а со мной почему-то никто не дружит. Ни один человек из коллектива. Вот я не знаю ни про кого вообще ничего. Не пойму, почему так, почему со мной не дружит никто. А, честно, Михаил Владимирович? Да, только честно. Просто вы какой-то очень серьезный человек, понимаете? Серьезный, официальный, напряженный, невеселый. Серьезный человек я? Да, очень серьезный. Ну, знаете, такой серьезный, у вас лицо такое, как будто вы, знаете, вернулись только что с поминок, mm -hmm. где еще и отравились. Mm -hmm. Как будто вы гном-гномыч. Mm -hmm. Как мне эту проблему решить, Семенов, скажи? Как? Что мне делать? Ты человек компанейский, ты знаешь вот эти все штуки. Что делать надо? Mm -hmm. Ну, например, можно анекдот рассказать. Mm. Знаете, расскажете анекдот, и как-то собеседник посмеется, и сразу же веселое настроение, и вы как-то ближе друг к друг другу станете. Ну, попробуйте анекдот рассказать. Понял тебя. Все. Анекдот надо какой-то рассказать. Да, и причем, знаете, любой. Важен сам факт анекдота. Понял, ясно. Слышу. Агафонова ко мне в кабинет срочно. 
Да, Михаил Владимирович, вызывали. Значит так, анекдот. Так. А, Мюллер спрашивает, Штирлиц, что вы здесь делаете? Штирлиц говорит, трамвая жду. Мюллер говорит, трамваи не ходят. Штирлиц говорит, да как же им ходить, у них же ног нет. Могу идти? Можешь идти. Что-то не очень получается у меня сблизиться. Что мне делать? Что Может, анекдот не такой? У меня другой есть про Штирлица. Очень смешной тоже. Не-не-не, э, не надо. Может, дело не в этом. Может быть, не так резко сразу с анекдота начинать. Может быть, прикол, знаете, подколку какую-нибудь. Приветственная подколка. Знаете, человека видите, подкалывайте его. И вы как-то веселитесь ей. Атмосфера сразу легкая становится. Приколы? Да, приколы. Знаете, вот, например, есть прикол про 300. Знаете? Нет. Ну вот скажите 300. 300. Отсосите у тракториста. Смешно? Ну, видимо, я в этом не очень разбираюсь. Ты, наверное, больше в теме. Понимаете, я народ как-то подкалываю так иногда, я не ржу. Причем, знаю, чем все закончится, все равно ржу. Понял, слышу тебя. Симоненко, зайди ко мне срочно. Да-да-да, я потом расскажу. Михаил Владимирович, вызывали. Отсоси у тракториста. Как тебе атмосфера? Вы не сказали 300. Что-нибудь еще? Скажи 300. 300. Все, иди. <смех> Что-то никак не получается у меня сблизиться с коллективом в семье. Что делать, я не знаю. Мне кажется, Михаил Владимирович, вы просто закрытый человек. Очень закрытый. Это пугает людей. Чтобы разрядить обстановку, можно историю из жизни рассказать какую-нибудь, но такую реальную, которая с вами была, веселая, интересная. Просто историю жизни. Историю жизни, но желательно веселую. Когда человек слышит, что вы рассказываете про себя смешную историю, значит, вы готовы посмеяться над собой, значит, с вами будет весело, и, ну и как-то дружба сразу начинается. Mm -hmm. Историю смешную. Да. Были у вас смешные истории? Ну, вызывал я Симоненко, говорю, отсосил тракториста. Да нет, это не очень смешная история. Ну, какую-нибудь казусную историю, знаете, ну, такую чтобы человек повеселился с этой историей. Mm -hmm. Понял. Тихомирова ко мне срочно. Да. <смех> Пиво с меня, парни. Здрасте. А, Михаил Владимирович, вызывали вы? Мы с женой как-то раз вино пили. И пробку открыли из вина, вот так пробку. И пробка в окно вылетела. А там была пробка из машин. И получается, пробка улетела в пробку. Вот такая хохма. От соси у тракториста. Я... Иди. Что-то, по-моему, только хуже все становится. Может, еще есть какие-то способы, я не знаю. Есть ли, ну, ты, ты же общаешься с коллективом, расскажи, может, что-то еще есть. Ты какие-нибудь там приемчики, какие используешь? Ну, Михаил Владимирович, вы просто невеселые истории выбираете из жизни. Нужно, чтобы, ну, реально, конфузное, что-то казусное из жизни, вот, вот такое вспомнить. Вот пример, смотрите. Я однажды выхожу из душа, подсказываюсь и прям падаю на бутылку с шампунем. Больно падаю! Я, главное, беру этот шампунь, читаю, а там написано «Мягкий уход». Я думаю, ни хрена себе мягкий уход! Я эту историю, между прочим, секретарше на корпорате рассказал. Она ко мне так прониклась, что потом позволила мне проникнуться к ней. Понял, услышал. Секретаршу ко мне срочно. Михаил Владимирович, да-да? История у меня была такая. Я, значит, в этом, упал на шампунь, а там было написано «Мягкий уход». Пошли трахаться. Михаил Владимирович, что же за предложения такие? Вы, пожалуйста, следите за словами. Скажи три. Сейчас не надо, Михаил Владимирович. Может, тут дело в подаче, а? Может, ну просто вы знаете, вы какой-то зажатый, знаете, ну, 
Скукоженный, расслабиться нужно, понимаете? Расслабиться? Расслабьтесь, расслабьтесь. Вы, вы так напряжены, что с вами разговаривать не хочется. Прям расслабиться? Да, вот руки расслабьте, но кулаки не надо сжимать, не надо. Как вы... Вообще, примите расслабленную позу. Так? Да, и не забывайте все, что я вам говорил до этого. Все, понял, все, зови. Все сюда, начальник зовет. Михаил Владимирович, вы упали? Значит так. Чепушилы, слушайте. Значит, а, что вы стоите, как тракторист, а я как будто у вас у всех отсосал. Случай был, Штирлиц ждет трамвая, а, значит, а Мюллер ему говорит, смотри, шампунь, мы сейчас все споткнемся и упадем. Все, пошли в бар трахаться. Господин директор, может вам вообще не шутить? А то там в зале вылета люди недовольны отмены нашего рейса победы. А много их там? Человек 300. Сейчас тот момент. Тот. Анекдот. Приехал Штирлиц и ждет трамвай. Всем огромное спасибо тем, кто был в зале, тем, кто смотрел нас во всем мире. Это Камеди Клаб. До следующей пятницы. Мы вас любим. Пока!